Also, Sunil Prabhu he is typing now. I am having him type. He is typing. He is typing. Now he is using my computer. And also, we have this Swarupaji, this conversation already in this new book. Now he is in the which is no So, Gregory also gave him. 17 years left on their lease, I think. Just few little parts I have read, I am thinking of. This will change the mind of so many devotees all over the world. Yes. Very important book. We are going to और आप भी अपना कुछ काम देखाइए। उनको कहता हूँ। अब अपना काम संभाल करके ऑफिस से आ जाइए। चार पांच बजे। आज सात साढ़े सात सवा सात में चलेंगे। जी आज सवा सात। जी हाँ। और साढ़े सात में पहुँच जाएंगे। जी। और जो मैं आठ बजे जाता था, वो आठ घंटा समय मिलेगा। आठ घंटा में किन लोगों को बुलवा लूँगा? � How do you feel? Or preaching is okay? Oh, I, I'm feeling that, like she said, you you are actually causing a new revolution here in Fiji, I think. All over the world. <laughs> yeah, well, yes, but... <laughs> and is it blessing in your heart? You have touched her with your conch <laughs> <laughs> Who can be chief editor then? How you are? Okay. This Prabhu, what name? Sri Dham Prabhu. Oh, he is serving so much. Yes. All 
devotees in whole world are very happy. Uh, uh, yes. He keeps them alive. He does he is, by he sending is, something. He is doing nicely because because before on last tour he was letting everyone down because he was not giving any information. So everyone was chastising. So now he is doing. He's afraid. Thank you so much. This is why. Mercy of Guru Prabhu. Yes, he's doing so much. Gurudev, he put on the article by um, Shila Satsuru Maharaj about his association with you. And then there was a headline on the internet which said that um, this article, most people were reading this article than other articles. Ah. This was one of the headlines recently. Yeah, they just calculate how many people read it. Because but how they can calculate? Because by computer. They have to access have a computer it by computer program. to read it. If any uh, email, uh, anyone is, is speaking, mm -hmm. uh, how many persons in crowd are hearing? How can they come to it? They know on computer system because they can count. yes, through computer system, if someone comes there to read, they know. रेडियो <laughs> 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 They are, in, they are in contact with Krishna and he gives them. What are you doing? Oh, he was reading. <laughs> <laughs> He's giving us translation. I'm translating your classes. Very nice. He's doing good. Every day he can't send for the one. He gives class. Every day. I think that he cannot send. No, I understand. Not all. Almost all. He is like transparent. Transparent, yes. Translate. Uh, English. Yeah. In English. Yeah. In English. Yeah. When, why he returned? He was a strong promise that I will bring. But why he returned empty? Um, but, but he knew that Ramchand would follow the order of three people Vashishta, Mother Kalsavya, uh, and Janakana. Why he returned? Because Ramchand. He was thought, I want to be happy by serving Ram. Ram should stay in Ayodhya. But then <coughs> Janak Maharaj said, the Prem has one more jada. How Ram will be happy. And then Bharat was thinking, oh, I never thought for this. I was thinking for my own happiness. So he said to Ram, Janak Maharaj Ji said that the Prem is the most important thing. He said that what is good for the other people? अगर राम की इच्छा है कि वो यहाँ रहे तो भारत महाराज जी को उसे अच्छी तरह से अच्छे समझे भारत जी ने क्या सोचा जब जनक जी ने क्या समझाया जनक जी ने ये समझाया कि भारत जी प्रेम के आधार समुद्र हैं उसमें राम जैसे मर्यादा रूपी हिमालय पर्वत डूब तो जाएंगे लेकिन डूबने के बावजूद भी तस से मस नहीं होंगे अपनी मर्यादा से अपनी मर्यादा से तो उस हिसाब से जनक महाराज कहते हैं कि भरत जी की जीत हुई लेकिन प्रेम की भी एक मर्यादा है प्रेम सिर्फ देना जानता है लेना नहीं जानता तो इस हिसाब से 
अगर राम जी की इच्छा है कि वो वन में ही रहे तो भरत जी को उसी में ही प्रसन्न होना है कमरा जाता है नहीं ठीक से अनुकूल्य ना कृष्ण ना सिलो ना वेज किसी ऐसा नहीं सिक्त्र का ऐसा नहीं आता बोलो अनुकूल्य ना कृष्ण उसको छोड़ दो तुम ही तो साज भाषा में बोलो भरत जी की पहले इच्छा थी रामचंद्र जी अयोध्या लौट जाएंगे तो मैं खुशी हूँ सुखी होऊंगा ये राम जनक महाराज उनको ये आंखें खोल दी कि ये देखना है प्रेमी को उनके प्रेमी कैसे प्रसन्न हो पहले भरत महाराज जी राम के प्रसन्नता नहीं देख रहे थे अपनी प्रसन्नता देख रहे थे जब जनक के बदले में सुख शब्द का वो अपने सुख देख रहे थे रामचंद्र के सुख नहीं देख रहे थे जब जनक महाराज जी कृपा करके बता दिया तुम राम को पूछो राम का सुख किस में मिलेगा वो किस में सुखी होंगे समझो कि राम किस चीज में सुखी होंगे ऐसी सेवा करो तुम अपने मन से सेवा करके उनको सुखी कराने की चेष्टा की अपेक्षा यह समझो दिस हाउ आई कैन मेक राम सुखी एंड हाउ ही विल बी हैप्पी देन ही न्यू अच्छा वी शुड गो एंड रिटर्न तुम तैयार रहो हम अभी आ रहे हैं Sometimes you should come here 
today and the Sunday. And also, you can come to Malaysia and all other states. Sometimes I, need, I can send anyone, any Brahmachari, sometimes if you want. <coughs> you can help. Tungawidi has come back? In Australia. Yeah. I'm here. Yeah. She's back. Don't worry for me. Money will come. If you come so much that you cannot pay. <laughs> <laughs> You'll have to give donations everywhere. <laughs> and for that, you should not keep all for you. Access should be given to me. She's here no access. What? What should I do to understand? Huh? What should I like do to understand? What do you do? Oh, chant and remember and read. Yeah. Whether you are understanding or not, you should be. And oh, you and all should help in kitchen. Otherwise, sometimes I will come suddenly and see that they are not helping. I will tear like this, <laughs> twist. So I want that all. Oh, they should help. Hmm, what name? Brinda okay. and Brinda. I think that you must help. I do. I do. I watch the part. You? Sometimes I do. Nor sometimes. <laughs> Always like they are doing. We are helping you. You? We are helping you. 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 No, I want that all should help. You should also. Not always like this. <laughs> <laughs> you are, are you helping? Uh, from today, yes, good. <laughs> Beginning from today. I will, <laughs> I will make you uh, stand by your head. <laughs> on your feet. <laughs> I think you, you are surely helping. No. By uh, sleeping? Tenting. Tenting. Sleeping, sleeping. Chanting. Oh, you should also help. Otherwise, no Sukriti. Sukriti, you know? Yeah. What is Sukriti? Surrender. Spiritual marriage. Okay. 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 And what you are doing? I've been helping the patient. So, sometimes you should help. Oh, sister, you should go. I, I will do it. In this. Just like this. In case of the message, you should try to learn everything from him, how he is serving. He's, ma he's making puris, he's making Saudi service. Always, always in service. Very strong music, Simari is coming over there. Internal seva. Sometimes external seva. Sometimes he can give alone, he can cook. Yes, he does. He is famous cook, famous. Sometimes. If you want to take delicious prasadam, pray to him. <laughs> so all mixing, helping each other. So that anyone should not tell that, oh, he is sleeping, he is doing, he is not. Sujan Prabhu.
he has very good health, qualified <coughs> sons and daughters. He has everything for his life. Then what is the need of doing bhajan? एक आदमी सब प्रकार से समृद्ध है उसकी स्त्री सुंदरी है पति प्रथा है बच्चे लोग बड़े गुणी हैं, माता पिता का भी आदर करते हैं और बहुत ही सुंदर स्वस्थ और सुंदर शरीर है उसको संसार में जो चीजें चाहिए आज जो लोग जिसको चाहते हैं कार भी है अपना एरोप्लेन भी घूमने के लिए है अपना बहुत बड़ा बगीचा भी है <coughs> सभी कुछ उनके लिए संभव तो अभी उस मनुष्य को क्यों भजन करना चाहिए कोई देश दू भजन आई रिक्वेस्ट प्रोग्राम प्रभु स्पीक समथिंग अबाउट इन ब्रीफ Uh, but 
In actuality, what has occurred is human civilization has gone backwards. Why is this? Because the human society is no longer able to give satisfaction to the heart. No one is happy because of these material advances of civilization. Uh, nowadays we see that even if someone has accumulated vast amounts of wealth and they are able to purchase anything they desire, still there are so many circumstances where such persons have become so frustrated in their life that they have taken their own life, they have committed suicide. If it were the case that through material prosperity and accumulation of material objects and wealth and trying to satisfy one's own senses of this body that one could become fully happy, then the wealthiest people in this world would be considered to be successful and happy. But yet we see that this is not the case. Because in actuality, <clears throat> our true necessity of life is not to satisfy the requirements of this material body and of this material mind which we have. The shukshma sarir and the stul sarir. The uh, gross material body and the subtle body. We have heard so many discussions over the past few days. So many quotations from Vedic Shastra, from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, explaining what is our real identity that actually we are Atma, we are eternal souls, and this material body which we have is a temporary dress only. It is a temporary garment which we are wearing for a very short period of time. But this body has actually been acquired by us after a very long period of time. How long? Many lifetimes, many millions of lifetimes. We should be conscious of this fact, actually, because the human form of life is very difficult to achieve. This means that after many lives, after taking many births and dying many times, in many different species of life, animal species, plant species, aquatic species, and so many others, we finally get this gift of the human body. What is the importance of this human body is what we should understand, and the Vedas are telling us this, that manushyam artadam anityam api hadira, that although this temporary life that we have in this human body is very short, but actually, it is arkadam. It can give so much benefit to us. And what is that benefit? That we no longer have to remain here, within this world of suffering, within this world full of so many miseries, full of so many frustrations, birth and death repeatedly. But we can actually elevate ourselves beyond this temporary plane to an eternal realm where there is full happiness and bliss. And that is our real home. Because this material world is simply a temporary place we must leave here. Within a matter of a few short years, we will be kicked out. And then where will we go? So if we understand the importance that this human form of life will provide us with the greatest achievement, that we can transfer ourselves from this material plane to the eternal plane, where we can exist eternally in full happiness. That is called Satchidananda existence. Our eternal nature is such, but we have forgotten this fact. So now we are trying here to satisfy this body and the temporary senses of this body, because we have forgotten what is our true nature. There is one very nice little story, just like one man had a golden cage for keeping one bird. So he placed this bird inside of a golden cage. And this golden cage is very beautiful, shining very nicely. 
And this man was very proud of this golden cage. But the bird inside of the golden cage, he was not so much aware of. Because every day he would come and he would very nicely shine this cage, he would polish this cage. But he was not paying any attention to the bird that was within this cage. And gradually, day by day, as he forgot to feed the bird within the cage, at one day he came and he noticed all oh, the bird is lying on the bottom of the cage, dead. So the point is that he had forgotten to feed the bird because he was so much conscious of this golden cage. This is the same condition that we are in at the present time, in this world. We are paying so much attention to our needs and our necessities within this temporary life that, oh, I must provide such nice uh, home, such nice shelters, so many nice eatable foods. I must give so much gratification to my senses of this body, purchase very new clothes. I must have very fashionable this and that. But we are forgetting to pay attention to our real necessity of our true eternal nature within. So therefore, it is stated that turinam pateit and napatim anumritu yavat. That we should not lose this opportunity. It would be a very, very great loss if after attaining this human form of life, after many births and deaths, that we receive this opportunity in which we can utilize our human intelligence to understand the Supreme Being, God, Krishna, Bhagavan, Ram, that we can understand the Supreme Personality of Godhead, but yet we, if we lose this opportunity and we fall back down into the lower species, again it is possible. We hear from Srimad Bhagavatam. So many different stories are there in the Vedas also that if we make the mistake of not utilizing the human form of life properly, it is possible to lose this opportunity and we will be delayed again for many lifetimes of achieving our real uh, necessity of life, artadam. So, we must not preoccupy ourselves in this human form with simply trying to acquire those hap that type of happiness which is available even to the lower species. They are eating, they are having families, they are enjoying their senses, but if we also try to simply perform the activities that the lower species are performing, then our human life is wasted. So the purpose of human life is to perform bhajan, to reconnect ourselves with our eternal relationship with the Supreme Lord, and to attain our eternal nature, which is full of happiness, full of ananda, which cannot be achieved here within this world. But if we take shelter of the Vedic knowledge, and if we approach saints, santas, who actually have full realization, they are tatvavit, they fully understand these Vedic truths, and we approach them very humbly and inquire from them very submissively, and we hear their words, and we serve their lotus feet, then we will have qualification to advance ourselves in, the, uh, in our spiritual lives, and we can attain full perfection. This is the opportunity available to us. And although this age of Kali is full of so many different disqualifications and faults, in this age we are living a very short period of time, maximum 100 years. And nowadays it is very rare to see someone living so long. Generally, they are dying even at 50, 60, 70 years of age. Very few people live that long. So our time is very short and very limited. And so much of this time is taken up in our youth, simply studying to acquire knowledge how to live within this world. So whatever time that we have remaining within this body, we must try to utilize fully, 100%. And the best utilization of this time is to perform bhajan, especially Harinam Samkirtan. Because this uh, performance of Harinam Samkirtan in the age of Kali Yuga is the recommended process for this age. In the Upanishads it is stated, Harinama, 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 Eva Kevalam, 
Kalor nas yeva, nas yeva, nas yeva, gatir aningata. That by performance of chanting of the holy names of the Supreme Lord, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, especially this Maha Mantra, by this process, in the age of Kali, we can attain perfection. And it is stated, Nasteva, 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 three times, to emphasize that if we try other processes in this age, if we simply perform ritualistic processes of the Vedas, we try to perform different types of jagyas, uh, fire jagyas and such. There are so many different types of performances of jagya. And if we try to even perform yoga or astanga yoga, or if we simply try to study through jnana, or even through karma yoga practices, this will not give full perfection unless we are chanting the holy names of the Supreme Lord. So it is stated at the very end of the Srimad Bhagavatam, at the conclusion of the Srimad Bhagavatam, after Shukadeva Goswami has spoken to Parikshit Maharaj, he, finally at the very end of the 12th canto, he says to him, Kaler doshni he rajan, asti yego mahad guna, kirtanan eva krishnasya, mukta sangam param brajet. That this whole age of Kali, is like an doshani hai. It is like an ocean of dosh, of faults. So many different faults in this age. We live a very short period of time. We have very weak minds, very weak bodies in this age. There are so many ways of becoming misled in this age and cheated. And always the mind is disturbed by so many things. So therefore he says, oh king, in this age, Kaler Doshani He Rajan Asti Heko Mahad Guna, there is one very great quality, Mahad Guna. Very great quality. What is that? Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Brajit. Simply by performing Krishna Kirtan, Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangha Param Brajit. One can attain full liberation. One can reestablish his eternal relationship with the Supreme Lord. And one can go back to his eternal home. Back to that eternal dham, which is known as Sri Vrindavan dham. So we request everyone that they take full advantage of the association which has been provided so wonderfully by our Pandit Jis, that they have brought our Guru Dev here. He is going to uh, complete his five-day presentation of transcendental knowledge. And if we are truly wanting our full benefit, then we will take his instructions into our life, and we will try to practice them within our life, and surely we will attain perfection through this. Hare Krishna. Thank you.
जय श्री कृष्ण परम पूजनीय अति श्रद्धे गुरुवाचार्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम हो उनके शिष्यगण आप बंधुगण सभी को विशेष स्वागत हो आज की अंतिम और पांचवी सायकाल के मधुर बेला के इस सत्संग में और आज की हमारे स्वागत के फूल माला हमारे भाई सजीव प्रसाद जी के हाथों में है और हमारे सजीव प्रसाद जी जो श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा फीजी शाखा के उप प्रधान के हैसियत से हमारे पूर्ण बनवा के जनता जनार्दन की ओर से पुष्प माला स्वामी जी के चरणों में दे रहे हैं We have some more welcome, but uh, perhaps uh, it will be towards the end, and uh, we give this time for Guru Dev to uh, uh, spell out the holy words from his uh, holy mouth, so that we can reach our ears and uh, may the God bless us all for this evening's fellowship. Uh, Guru Dev. <coughs> धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं 
स्वामी जी भी उसी के भक्ति निदान स्वामी प्रभुवाद जिसको कहते हैं आजकल लोग वो उसी के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में भी सर्वत्र आए थे उन्होंने प्रचार किया था उनसे हमारा मधुर संपर्क था वो हमारे गुरु जी से संन्यास अवलंबन किया था इसलिए हम लोग गुरु भाई भी हैं और मैं उनको अपना शिक्षा गुरु समझता था किंतु उनके परलोक गमन के पश्चात आधुनिक जो संस्था है कुछ विपथ में चलने लगी हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से बहिर्मुख हो गई बहुत से सीनियर और सिंसियर डिघोटी जो थे जो प्रभुपाल जी के भी बहुत प्रिय थे उन लोगों ने स्कॉन छोड़ दिया क्योंकि देखा शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं रहा जो रहे बाकी भी वो लोग अधिकांश 95 परसेंट से अधिक भ्रष्ट होकर के नीचे चले गए यहां पर जिनके मंदिरों में वैष्णव का जाना भक्तों का जाना निषिद्ध है बतलाइए वो कैसे कोई धर्म स्थान हो सकता है वहां पर भी मैं समझता हूं कि भगवान या गुरु नहीं रह सकते इसलिए इन लोगों से हमारा संपर्क नहीं बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि वैसे ही देश वैसे ही तिलक वैसे ही माला इसलिए एक समान समझते हैं कि तो बात या गलत फहमी है वो हमारे हमसे बल्कि स्कूल कहिए तो हम लोगों से पैदा हुआ प्रभुभा भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य थे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी उन्होंने हमारे गुरु जी से संन्यास किया मथुरा में और इस देश में प्रचार करने के लिए आए इसलिए उसका जन्म हमारे ये वैष्णव संप्रदाय से ही होता है यदि उसके वसूलों को नहीं मानते हैं तो उससे उनका कोई भी संपर्क नहीं हमारा भी संपर्क नहीं हम उनका कल्याण चाहते हैं वो हमारी विचारधारा में आए वैष्णव का सम्मान करना सीखे समस्त प्राणी मात्र का सम्मान करना सीखे तब वो वैष्णव हो सकते हैं अन्यथा वैष्णव दूसरी बात ये स्पष्ट करना चाहता हूं हमारे एक प्रिय बंधु ने पूछा प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की ये क्या चीजें हैं इसका पार्थक्य कहाँ है इसको थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं इसलिए संक्षेप में दो शब्दों में इसका भी उत्तर देना कुछ ही समझता हूं प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य में लगने लगन को कहते हैं प्रवृत्ति जब कोई व्यक्ति इन आशक्ति के साथ इन संसारिक कार्यों में प्रवृत्त होकर गृहस्थ धर्म या संसारिक धर्म का अवलंबन करता है तो उसे प्रवृत्ति मार्ग का चलने वाला कहा जाता है अर्थात संसारिक धर्म में प्रवृत्त होने वाला वो भी आशक्ति के साथ में यदि हो तो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है साधारण और जो संसारिक धर्मों को संपूर्ण रूप से प्रत्याग कर परमार्थ का अनुशीलन करता है उसे निवृत्त मार्ग कहते हैं और इसको थोड़े से और समझा रहा हूं विशेष थोड़ा सा विशद रूप में प्रवृत्ति मार्ग भी दो प्रकार के हैं जिनका संपर्क परमार्थ से कुछ नहीं संसारिक कार्यों में लिप्त हैं संसार में विवाह शादी कर अर्थ उपार्जन और उसके द्वारा सुखी होने की चेष्टा में जो प्रवृत्त होते हैं वो क्या गृह गृह में भी कहलाते हैं एक गृह में भी एक गृहस्थ गृह में भी वो है जो विवाह शादी कर उसको बीच का खूंटा मानकर उसके चारों तरफ में घूमते हैं आसक्ति के साथ में वो गृह में दी है ये एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा इनको छोड़कर के संपूर्ण रूप से परमार्थ की चेष्टा करते हैं वो निवृत्ति मार्ग है अब उदाहरण के साथ में समझिए महाराज हरिश्चंद्र जजाति महाराज 
नाम सुना होगा जजाति महाराज हरिश्चंद्र और ऐसे ही बहुत से लोग हैं ये लोग प्रवृत्ति मार्गी हैं सदाचार निष्ठा संपन्न है परोपकार करने वाले हैं सच बोलने वाले हैं दान देने वाले हैं श्रद्धा रूप में भगवान को भी कुछ मानते हैं किंतु यहाँ पर धर्म आत्म धर्म कुछ नहीं ये एक प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं और दूसरे होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले महाराज जनक अम्बरीश पांडव लोग भरत महाराज सुग्रीव जी ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं जो संसार में इसकी तरह करके भी भक्ति की प्रधानता कर देते हुए और गृह कार्य संचालन करते हैं ये भी प्रवृत्त मार्ग में है अपने वृत्त मार्ग में चलिए जो हर पास संसार को संपूर्ण रूप से छोड़ देते हैं वो निवृत्ति मार्गी तो हैं ये भी दो भागों में विभक्त है एक होते हैं जो संसार इत्यादि छोड़कर अष्टावक्र की भांति शंकराचार्य उनके सन्यासी शिष्य इत्यादि जो हैं जो अपने को ब्रह्म इत्यादि कहते हैं और मुक्ति जिनका लक्ष्य है ये निवृत्ति पराण वाले एक है ये सब मोक्ष को लक्ष्य करके ब्रह्म में मिल जाएंगे ऐसे जो अष्टावक्र इत्यादि परम तत्व ज्ञानी हैं ये लोग और शंकराचार्य भी उसी में और उनके शिष्य प्रशिष्य जो सन्यासी हैं जो बार बार छोड़ चुके हैं बहुत सदाचारी भी हो सकते हैं ये तत्व ज्ञान में परिपूर्ण हो सकते हैं किंतु उनका लक्ष्य मोक्ष है ये लोग निवृत्त मार्ग वाले हैं और दूसरे निवृत्त वाले कौन है महर्षि देवर्षि नारद जी बचपन से ही सुखदेव गोस्वामी सनत सनंदन सनत कुमार इत्यादि समझ में आ रहा है ये लोग निवृत्ति पारायण है किंतु तो परम भगवत भक्त है परम हंस है बचपन से ही इनकी निवृत्ति प्रवृत्ति में ये चित्त नहीं गया इसलिए ये लोग निवृत्त मार्गी है संपूर्ण संसार को यहाँ का गृहस्थ धर्म को भी संसार धर्म को भी सब छोड़ छाड़ करके भगवान एकांतिक रूप में भजन करते हैं ये लोग निवृत्त पारायण में परमहंस इत्यादि कहलाते हैं ये निवृत्त पारायण और थोड़ा सा और देखिए निवृत्त प्रवृत्त वालों में महाराज हरि अम्बरीश का चरित्र आप लोगों ने सुना है कैसे भक्ति के लिए उन्होंने दुर्भाषा का भी आश्रय नहीं दिया और वो कुपित होकर के उनको जला जाना चाह दुर्भाषा ने किंतु भगवान के चक्र ने उनकी रक्षा की और उन्हीं को मार में दौड़ा ये प्रवृत्त प्राण है किंतु अंत में इन्होंने भी संसार छोड़कर के निवृत्त होकर के भगवान का भजन भी जजाति को जानते होंगे प्रवृत्त पारायण के युग में होने का वो शुक्राचार्य की कन्या क्या नाम देव जानी और एक महाराज की लड़की सर मिस्टर उनकी लड़की दो लड़कियों से शादी की इन दिनों पर काम नहीं था उनका कंट्रोल नहीं था और इस तरह से किसी प्रकार से शुक्राचार्य के अभिसंपात से वो जो अवस्था में ही बूढ़े हो गए फिर शुक्राचार्य के चरणों में गिरे तूने ने कहा कि तुम अपनी वृद्धावस्था अपना लड़कों को देकर के और उनकी जीवावस्था लेकर के भोग कर सकते हो संसार उन्होंने ऐसा ही किया अपने पुत्रों में से एक को उन्होंने अपनी जीवावस्था ले ली और बदले में उनका उनकी जो अवस्था लेकर के अपनी वृद्धावस्था ले और हजारों वर्षों तक भोग किया संसार का प्रवृत्ति मार्ग में और अंत में उनको यह ज्ञान हुआ कि आग में घी देने से आग बुझती नहीं है न काम भोगे न काम उपसम्यते जैसे आग में घी देने से बढ़ती जाती है वैसे काम से 
काम की पूर्ति नहीं होती लोग कहते हैं कि हम भोगों को भोगने के बाद में विरक्त होकर के भजन करेंगे जैसे गाय को छोड़ दो खेत में चढ़ करके पेट भर जाएगा हट जाएगी अरे फिर दूसरे दिन आएगी तीसरे दिन आएगी जब तक खेत को स्वाह नहीं कर देगी उसका लोग और बढ़ता जाएगा इसलिए कामों के द्वारा लाख पत्नियों के द्वारा या लाख पतियों के द्वारा इस काम का अवसर नहीं हो सकता है ऐसा समझ करके जयजाति जी ने फिर उसको युवावस्था लौटा करके वृद्धावस्था लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले ये प्रवृत्ति से निवृत्ति मर पांडवों का आप लोग जानते हैं पांडवों ने युद्ध किया सब कुछ किया कृष्ण के आदेश से और जब राज्य सब मिल गया कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तो इन लोगों ने क्या किया हिमाचल की तरफ में चले गए सब राज्य पाप छोड़ करके निवृत्त होकर के भगवान के भजन में लगे इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं आप भजन भी करना चाहते हैं पचास वर्ष के ऊर्ध में घर छोड़ देना चाहिए यह प्रवृत्ति मार्ग की अंतिम दशा प्रवृत्ति मार्ग है निवृत्ति मार्ग की उन्नति के लिए उसको छोड़ करके प्रवृत्ति मार्ग में जाने के लिए ये हमारे शास्त्रों में मांस खाने की विधि या शराब पीने की विधि सोम रस पान इत्यादि या विवाह करने की अनुमति दी गई है प्रवृत्ति मार्ग में लगने के लिए नहीं अरे कहा इधर उधर घूमता रहेगा शान की भांति एक पत्नी के साथ में रह करके तुम निश्चित पूर्वक में अपने इंद्रियों को समझम करके रोहिए भी पढ़ में चल जाए उनके लिए आदेश इसलिए नहीं कि इधर उधर घूमते रहो इसलिए ये जो दिया गया मांस खाने का भी ध्यान है जगियों में हजारों भाई बंधुओं को बुला करके यदि मांस खाना भी है तो उसमें जगह की विधि से कर करके सबको बांट करके या दे करके तब अपना लो यदि मांस खाने की इच्छा जब तक जैसे तैसे इंद्रियों को चेक चाप करने के लिए मांस खाओ ऐसे करते एक दिन समझेगा और उसको भी छोड़ देगा इसी तरह से सूरा ये इसलिए बहुत मद्यपान करता है अच्छा ये भी करो इसके बाद में छोड़ देना विशेष करके हमारे यहां सुरा जगियों में घ्राण किया जाता था वो उसको पिया नहीं जाता था पशुओं का अलंबन किया जाता था उनकी हत्या नहीं की जाती थी अलंबन मैंने किया उत्सर्ग कर देना बस मारना नहीं इस तरह से विवाह और धांगनी के रूप में ग्रहण किया जाता था धर्म के लिए एक बेटे की उत्पन्न करने के लिए संसार चक्र की रक्षा करने के लिए भोग के लिए नहीं इसलिए ये प्रवृत्ति मार्ग है इसलिए प्रवृत्ति मार्ग से एक दिन वृत्ति में आने से ही हमारा कल्याण है अन्य तो कोटि दोनों तक प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे भी कल्याण नहीं रामचंद्र जी अयोध्या से लौट रहे हैं लौट आए और सबको जब विदा दे रहे हैं तो सुग्रीव जी आकर उनके चरणों में गिरे और हाथ जोड़ करके बोले मुझे याद नहीं है इसलिए थोड़ा सा लिख लिया सुख संपत्ति परिवार परिवार बढ़ाई ये सब भाई सब परिहार कर प्रवृत्ति मार्ग में किंतु भजन भी उनका है भजन प्रधान है तो भी करें सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहार कर ये सब राम भक्ति के भागक कहानी संत स्तव पद और आधक संत और पुराण शास्त्र ऐसा ही कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भाती सब तरी भजन करो दिन राति ये निवृत्ति कर संसार में आदमी जितना भी करे किंतु संपूर्ण रूप से अपनी एनर्जी नहीं दे सकता इसलिए हनुमान जी ने शादी नहीं की हनुमान को दिन रात क्या करना है भगवान का सेवा करना है इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का यह विषय है एक प्रश्न और छोटा सा आया 
मैं तो कुछ कृष्ण की मधुर लीलाओं की तरफ में जाना चाहता था तो भी थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा है मार्ग राधा मार्ग किसको कहते हैं और लीला पुरुषोत्तम किसको कहते हैं रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम इन दोनों में क्या अंतर है अंतर यह है कि जब कृष्ण वही कुछ मर्यादाओं के साथ में लौकिक मर्यादाओं के साथ में बंध जाते हैं तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है उन पर कोई भी अंकुश और वेद की आज्ञा कुछ नहीं है उनकी बाणी उनका आचार ही सब सदाचार और वेद की प्रतिष्ठा है उनके अंदर नहीं तो भी जगत में जगत के कल्याण करने के लिए कुछ मर्यादाओं को लेकर के आते हैं माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए समाज के प्रति हमारी कैसी मर्यादाएं होनी चाहिए पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है ये सब का मर्यादा लेकर के आए उस मर्यादा के विपरीत काम नहीं करेंगे वो इसलिए रामचंद्र जी को मर्यादा को सुख कहा गया सब मर्यादाएं उसको ठीक एकदम भली बात ही ठीक रहते हैं जैसे जगत के लोग इन मर्यादाओं का पालन करके अपना जीवन निष्ठ किए यह है तो मर्यादा और प्रेम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम वह है जो इन मर्यादाओं की कोई भी परवाह नहीं करते भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना कहीं कभी न ज्ञान विज्ञान भक्ति के लिए दास दासी है ज्ञान और वैराग्य ये श्रीमद भागवत के महात्म में इसका वर्णन किया गया है कि कैसे इनके बेटे ज्ञान से कुछ अधिक लाभ नहीं होगा आप जान सकते हैं पानी पीने से प्यास बुझती है ये ज्ञान आपको प्यास नहीं बिहारेगा किंतु यदि आप पानी पी लेंगे तो प्यास बुझेगी भक्ति यही चीज है क्रियात्मक रूप में दूसरी बात तो उसी दादी ने भी कहा ज्ञान पुरुष है भक्ति स्त्रीलिंग है माया भी स्त्री है इसलिए ज्ञान उससे मोहित हो जाएगा किंतु तो भक्ति को ये माया मोहित नहीं कर सकती इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान लोग मुक्ति को या ज्ञान को परिहार करके दूर करके भक्ति का आदर करते हैं लीला पुरुषोत्तम उसको कहते हैं जहां पर ये मार जाता है प्रेम में भारत न हो जैसे हनुमान जी राम के साथ में मर्यादा पालन करते हैं उनको देखते ही प्रणाम करेंगे दूसरे संस्थान प्रणाम करेंगे उनके चरणों को धोएंगे पखारेंगे उनकी सफलता से सेवा करेंगे वो आकर के राम जहां बैठे हैं तुरंत आकर के बैठ करके उनका आलिंगन नहीं कर लेंगे अपनी झूठी चीजों को नहीं दे सकते उनके पलंग पर या उनके खड़ाओं को नहीं बन सकते उनका कोई भी चीज व्यवहार नहीं कर सकते उसको जैसे भरत जी रामचंद्र जी के बालिका को सिर पर धारण करते हैं पहन लेंगे नहीं पहन सकते ये मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके भक्त भी ऐसे मर्यादा का कृष्ण राम ने शखा बनाया सुग्रीव को और विभीषण को अग्नि की साक्षी देकर के शखा बनाया शखा किसको कहते हैं समान भाव वाले को शखा करते हैं सुग्रीव जी राम के सिंहासन पर बैठ सकते हैं उनको गही गला गले में गलबैठिया डाल करके प्यारे शखा कर सकते जूठा गिरा सकते नहीं कर सकते और ब्रज के शखा धर तेरी भी कहेंगे सारे भी कर देंगे और उनके पलंग पर स्वयं अभी तक सो रहा है कन्हैया और झट उसको मर्दन करेंगे गले पर चढ़ा देंगे जैसे अभी तक सो रहा और पकड़ कर उठा देंगे अच्छी स्वादिष्ट चीज रहेगी तो खा देंगे खा लेंगे और उसके मुंह से भी निकाल लेंगे और खा लेंगे हनुमान कर सकते हैं भरत या लखन लाल भी कर सकते हैं सीता जी भी नहीं कर सकते राम ने सब विषय में और उनके भक्तों में मर्यादा रहेगी 
और कृष्ण प्रेम के रूपे हैं उनके भक्त भी ऐसे ही हैं कृष्ण से एक बार श्रीदान की का की लड़ाई हो रही लड़ाई बने क्या कहते हैं दल दल कुछ हो रहा है कुश्ती हो रही है और श्रीदान जी ने कृष्ण को चित कर दिया पछाड़ दिया तो कृष्ण भी मुस्कुराने लगे और ये भी मुस्कुराने लगे तो उन्होंने पूछा श्रीदान जी ने तू किस लिए हंस रहा मैंने तो तुमको चित कर दिया तुम हार गया तो फिर किस लिए हंस रहा मैं हारा नहीं तू हार और मैंने जीत लिया तो कैसे भाई देखो सज्जनों की और बड़े आदमियों की नाक ऊंची रहती है वो बड़ा है हमारी नाक देखो ऊपर में है तेरी नाक नीचे तू हार गया मेरी जीत हो गई ये सखा लोग है ये सखा कर सकता है राम का कोई परिकल नहीं कर सकता किसी में संभव नहीं है भर ज्यादा का उल्लंघन हो जाएगा भर भी नहीं भर उलान भी नहीं करेंगे श्रीमती सीता जी उनकी प्यारी पत्नी है किंतु उनको बर्बाद दे सकते हैं और राधा जी को बर्बाद कृष्ण देंगे बल्कि राधा जी कहेंगे हमारे कुंज में प्रवेश न करना काले भीतर बाहर के काले लंपट चोर दस रात बातें सुना देंगी कौशल्या जी कभी राम का कान ऐश रखती है और जो सोना मैया कहना आठ तक ये तो बात ही बात रहे कमर में ओखल भी रस्सी से बांध दे और कृष्ण करके रोएंगे राम ऐसा मर जाता है प्रेम में मर जाता है ऐसी नहीं होती है वो फूट बाल की तरफ में कहा उड़ा देते हैं मर जाता को यह है लीला पुरुषोत्तम गोपियों के राश में कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि प्यारी थक गई नुपुर जहीं टूट करके गिर पड़ा उसको लेकर के बांध देते हैं अपने पीताम्बर से उनके मुखार बिंद और कहते हैं कि गोपियों मैं तेरे ऋण का कभी भी ऋण से मोचन नहीं हो सकता ऋण नहीं हो सकता न पारे हम निर्वध संजुजा स्वसाद कृत्यादि महाभजन हे गोपियों तुम्हारे ऋण समय कभी ऋण नहीं हो सकता गोपियों ने हंस करके कहा अरे ऋण तुमने तो ऐसी प्रतिज्ञा की है जो जो जैसा भजन करता है उसका ऋण मैं दूर कर देता हूँ और आप तो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ सब समर्थ हूँ तो क्यों नहीं कर सकते कर दो बात क्या है बात यह है मैंने विचार करके देखा यदि तुमसे कहूं जो कुछ मान लो तो तुम ये मांगी तेरी सेवा मेरी सेवा जहां और मैंने दिया तो और भी मैं ऋणी बन गया दूसरी बात तुम लोगों का प्रेम हमारे प्रति अखंड है अखंड समझते हैं अखंड है किंतु मेरा प्रेम तुम लोगों के प्रति अखंड नहीं है ना? जैसे गोपियों ने आप तुम लोगों ने हमारे लिए अपने पति का प्रत्याग किया घर गृहस्थ सब कुछ यहां तक इस चीजों के लिए लोक लज्जा छोड़ना बड़ा बड़ी कठिन है नंगा होना कठिन है लोक लाज छोड़ देना बड़ा बड़ी कठिन है किंतु तो गोपियों ने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ एक पत्नी है रुक्मिणी जी है या सीता जी न रुक्मिणी को दस पुत्र और एक अन्या है जब तक लड़के नहीं देते तब कृष्ण में अखंड प्रेम हो सकता है और जहां एक एक लड़का होता गया उनका प्रेम बटा न दस पुत्र में कृष्ण को ग्यारहवा भाग मिला और एक लड़की भी है तो वो कितना हो गया कृष्ण को एक प्रेम अखंड प्रेम का बारहवा भाग उनको मिला वो भी बारहवा भाग नहीं मिला कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है संसार गृहस्थ का काम है घर बार देखना है घर में चौका लिफा होती ये उधर देखना सुनना नौकरानियों को चलाना इत्यादि घर में पशु है उनको भी देखना कृष्ण के जिम में कितना पड़ा राम के जिम में भी सिताई का प्यार का कितना पड़ा इसलिए कृष्ण का प्रेम जो है गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अखंड है उसके लिए सब कुछ छोड़ 
भक्ति की यही परिभाषा है वो भी अपने लिए वो देखते हैं कि ये मेरा पुत्र है मेरा पति तो है किंतु तो पुत्र को खिला लू पिला लू तब पर पति से बात करूंगी गोपिया का कोई पुत्र है उसको कृष्ण में राश में नहीं लेते सफी कृष्ण को स्नेह करती है कि तो वो कुमारियां हैं ब्रज कुमारियां हैं वो विवाह हुआ है यद्यपि उनका पति से संबंध नहीं और वो भी बहुत ये में तो तो फिर आज का पूरा समय ही चला जाएगा इसलिए आज के उस प्रसंगों को यही पर समाप्त करता हूं ये मर्यादा पुरुषोत्तम की अपेक्षा वही राम अपने कृष्ण के लीला पुरुषोत्तम में बहुत बहुत ऊपर प्रेम की पारा कर इसको समझ और भक्ति की तुलना में ज्ञान एक पाषण भी नहीं ठहरेगा पाषण समझते हैं तरारी होती है उसमें दो नीचे पल्ले होते हैं तो जब उठाते हैं तो देखते हैं कि बराबर है कि नहीं तो थोड़ा सा कभी बेस होता है तो उसमें कुछ पत्थर या एक आलू या कुछ भी उसको दे देते हैं पल्ले को पहले बराबर कर लेते हैं उसको पाषण कर देते हैं तो ये ज्ञान भक्ति के पाषण में भी नहीं छाड़ता इतना ऊंचा है भक्ति होने से अपने आप ज्ञान वैराग्य हो गए कि तू ज्ञान वैराग्य होने से भक्ति होगी नहीं होगी कोई भी गारंटी नहीं वो भक्ति असल पद पर ले जाएगा निर्विशेष और मुक्ति तरफ में ले जाएगा इसलिए भक्ति बहुत ऊंची है उसमें प्रेमा भक्ति और ब्रज भक्ति की तो बात ही क्या इस ब्रज भक्ति की कुछ छीटे देने आया था किंतु मैं इच्छा करने पर भी नहीं दे सका मैं इधर उधर की बातों में ही रह गया इसलिए भगवान जी करेंगे आप लोग जो देखिए मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर दौड़ाऊंगा और ब्रज भक्ति की कुछ छीटे देने की चेष्टा अभी खूब संक्षेप में खूब संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं का सुभानंद ब्रह्मचारी जी पंद्रह बीस मिनट में मैं कुछ बोलेंगे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं इसके बाद में ब्रज की एक छोटी सी बात में कृष्ण की लीलाओं में से एक छोटी सी कथा लघु कथा में प्रवेशन करके अपना वक्त समाप्त करूँ श्री कृष्ण
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अमर बन गया कोई प्राणी जब मुझे मार नहीं सकता कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता और दिन में नहीं रात में नहीं घर में नहीं बाहर में नहीं तब मैं मृत्यु को विजय कर दिया इस प्रकार मृत्यु विजय हिरण्य कश्यपु महाबलु ने बलियान सर्व राज्य पर अधिकार कर दिया देवराज इंद्र को समस्त देवताओं को पकड़ करके अपने घरों के काम में लगा दी सब लोग काम में लगे हुए इधर समस्त असुर दैत दानवों के साथ राज करने लगे तीनों की पर सर्ग मर्त पाताल पर एक छत्र अधिकार कर लिया ऐसे जो हिरण्य कश्यपु जिसके इंद्रिया विषो में डांट हो रहे भोगों में लुप्त हो गए कहा सत्य हो गए अफसराओं के साथ में वन ऊपर वन में पहाड़ों में जंगलों में इधर उधर भटकने लगे और और सुंदरी के बीच में पड़ा रहा इधर में प्रहलाद महाराज को जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तब संडा वर्ग के पास में भेज दिया शुक्राचार्य के पुत्र उनके पास में भेज दिया पढ़ने के लिए कुछ दिन पढ़ लिख करके जब घर में लौटा तो पिताजी ने हिरण नकाशक ने उसे गोली में उठा करके बड़े प्यार से कहा कि बेटा प्रहलाद तुमने गुरु गृह में जो कुछ पढ़ा है जो कुछ अध्ययन किया है उसमें से तुम्हें जो अच्छा लगा है तो सो मुझे कुछ सुना दो उस समय प्रहलाद महाराज जी ने विचार किया कि हमारे गुरु तो असल में नारद जी है उन्होंने जो हमें अच्छी बातें सिखाई है वही हमें कहना है संडा मर्ग को न तो उन्होंने गुरु के रूप में माना न उनकी कोई अच्छी बातों को न उनकी पढ़ाई को अपने जीवन में कुछ अच्छाई के रूप में ग्रहण किया फिर भी पढ़ते रहे प्रहलाद महाराज जी ने जवाब दिया पिताजी को मैं उसी को साधु मानता हूं इस संसार में जन्म मृत्यु संसार में लोग दुखी आतुर कष्ट और विपत्ति में फंसे हुए इसमें से निकलने का एक ही उपाय भगवान श्री हरि की आराधना इससे बढ़कर के और कुछ नहीं गृह रूपी अंध कुछ से निकल जाए और साधु गुरु चरणों का आश्रय करें भजन करें सुन करके हिरण नकाशिपु को बड़ी हंसी आई तो इस बालक की बुद्धि तो किसने भी लगा लगता है कोई छतों में इसमें ही आता चारों ओर से मिलिट्री लगा तो घेरा पर तो पहाड़ आने लगे आदेश हो गया चारों ओर से पहाड़ आने लग जाए उधर सुना वर्ग प्रहलाद को पढ़ाने सिखाने लगे उससे पूछा प्रहलाद तुमने कहा से ऐसी बातें कह किसने तुम्हें सिखाया हमने तो कभी बताया नहीं पर तुमने ऐसी बातें क्यों कही प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो हमारी बुद्धि जो है प्रभु में लगी हुई है आपने नहीं सिखाया ना दूसरों किसी ने सिखाया इसलिए जैसे चुंबक लोहा को खींचता है इसी तरह से हमारी बुद्धि प्रभु में खिंची हुई है भगवान के चौड़ों में हमारी बुद्धि इंद्रिया मान सब कुछ समर्पित है संडा वर्ग ने कुछ डाक फटकर लगाई धमकी दिया फिर उसको पढ़ाने लगा पढ़ाते पढ़ाते फिर कुछ दिन चला गया इधर में घर में लौट करके आए आए तो पिताजी ने उन्हें गोदी में उठा करके वैसे ही लाड़ प्यार किया और बोले कि प्रहलाद तुमने जो कुछ अच्छी विद्या सीखी है उसमें से कुछ सुना दो तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाल सेवनम अर्चनम बंदनम दास सब सखा आत्म निवेदन ये जो नौ प्रकार की भक्ति है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन अर्चन पूजन दस और आत्म निवेदन ये नौ प्रकार की भक्ति की जाए अपने सर्वस्व समर्पण कर दें निष्कपट रूप से प्रभु की भक्ति करें यही 
सर्वश्रेष्ठ विद्या है इससे बढ़ करके कुछ नहीं अब तो सुन करके हिरण्य कश्यप से रहा नहीं गया उनकी आंखें लाल हो गई क्रोध के मारे रहा नहीं गया बोले गुलाब ठंडा वर्गो तो कहा है और बोले से प्रकाश हो गए पटक के दुष्ट नहीं कहा ऐसे बोलते पर ऐसे विष्णु की बात बार बार कहता है हमसे जो हमारे परम शत्रु जन्म जन्म के वो शत्रु है और शत्रु के बात हमसे सुनाता है हम सुना नहीं चाहो सुना वर्ग को बुलाया गया आए तो हाथ जोड़ करके कांपने लगे थरथराने लगे इतने में हिरण कैसे बोले ये प्रहलाद क्या बोलता है ऐसे ही सिखाया तुम लोगों ने तब भी दोनों बोले कि महाराज हमने नहीं सिखाया आप ऐसे से पूछिए किसने सिखाया यदि हमने सिखाया हो तो हमें आप दंड विधान करें और यदि नहीं सिखाया तो हमें क्षमा करें प्रहलाद जी से पूछा प्रहलाद तुम्हारी इस प्रकार अभद्र बुद्धि कहां से आई किसने तुम्हें सिखाया बोल उस समय प्रहलाद बोले पिताजी प्रणीतम न पर प्रणीतम न गुरु इन्होंने सिखाया न दूसरे किसी ने सिखाया यह तो स्वाभाविक रूप से मेरी बुद्धि भगवान में लगी हुई है ऐसी बुद्धि दूसरों के भगवान में नहीं लग सकती है मदेर न कृष्ण पर हुआ लोग जानते सोचते हैं समझते हैं कि संसार की ज्यादा जंत्रणा इस दुख कष्ट में पड़ करके हम प्रभु का कम से कम तो भजन कर लें कुछ भगवान का नाम कर लें कुछ उनका स्मरण करें किंतु तो हो नहीं पाता है अपने और से हजारों व्यक्ति उनको सुनाया करते हैं दूसरों के उपदेश से किसी प्रकार से चित्त भगवान में नहीं लगता है क्यों इसलिए कि अजितेंद्रिय इंद्रिया विष्णु में डामाडोर हो रही है दूसरी तरफ गृह नदी घर को खूंटा बना रखा है एक मकान बनाया और उसी को खूंटा गाड़ करके उसके चारों ओर घूमने लगे कैसे इस घर को सजाया जाए कैसे सुंदर बनाया जाए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसी घर के लिए इसलिए अपने भोगों के लिए अपने सुख के लिए जिसमें वहां आ सकती है इस प्रकार गृह में भी बने गृह व्रति उसमें भी चर्वी तो चर्वना नाम दिन रात जिन विषयों को भोग रहे हैं उसी को रोज प्रतिदिन भोगते जा रहे हैं फिर भी निवृत्ति नहीं और दिन रात कर्म करते करते इतने अंधकार में अंधेरे में चले जा रहे हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं तभी स्वयं घोर नरक में चले जा रहे हैं अनेक प्रकार के दुख कष्ट ज्यादा जंत्रणा को भोग रहे हैं नरक यात्रा को तो ऐसे जीवों की बुद्धि भगवान में नहीं लगती और वे भी नहीं जान पाते हैं कोई सार्थ की गति भगवान विष्णु है वे तो जानते हैं संसारी लोग जानते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा ही यही परमार्थ है यही भगवान है जिसके पास रुपया है वही महान इसलिए धन दौलत ये समस्त हो जाए और इसके द्वारा हम सुखी हो खाना पीना भोग विलास इसी को जो बहुमान करते हैं ऐसे व्यक्ति अंधा जथा अंधी रूपनीय माना एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को पकड़ करके चलते चलते जैसे गड्ढे में गिरता है इसी प्रकार संसार ये भोगों में आसक्त तो होकर अंधकार गड्ढे में गिरे हुए हैं उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं इस प्रकार गुरु शिष्य समाज में रहने वाले जो उदामी बद्धा कर्म मार्ग में फंसे हुए हैं ज्ञान मार्ग में फंसे हुए और उसमें चल करके बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बड़े बड़े कर्मी सब अंधकार उस गड्ढे में गिरे हुए उसमें से निकल नहीं पाता इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं नहीं भगवान के चरण कमल को स्पर्श करना बड़ा कठिन है बुद्धि भगवान में लग नहीं पाती है और समझ
संसार का अनर्थ मायाजाल छोटा भी नहीं है अनर्थ दूर नहीं होता कैसे होगा मही असाद रजो भी से कम निष्किन चलाना नवृणीत जाओ जिन लोगों ने एकमात्र भगवान कृष्ण को सार किया है ऐसे राधा माधव की उपासना करने वाले निष्किंचन महापुरुष वैकल्पिक प्रेमी भक्त ऐसे भक्तों के चरणों में जब तक आश्रय ग्रहण नहीं हो जब तक अपने जीवन को समर्पित नहीं कर दे तब तक आत्मा की शांति कदापि नहीं हो सकती इस प्रकार प्रहलाद जी ने पिताजी को और सभी सभा सदों को सुना दी परंतु पिताजी तो बड़ी जोर से बिगड़े बोले कि अरे हमारे दृत गुणी चंद्र वंश को काटने के लिए ये कुड़ाली के समान आ गया इस कुड़ाली के ये बेटा भगवान विष्णु जो हमारे शत्रु हैं इसे प्रहलाद के द्वारा हमारे वंश को समाप्त करने के लिए इसी को भेजा है इसलिए इसको अभी रखो मत ये सर्वनाश का कारण है इसको अभी मार डालो जितने भी दलित दानव है सबको बुलाया मतलब कि अभी इसे मारो प्रहलाद को मारने के लिए सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के उठ पड़े प्रहार करने लगे चोट करने लगे परंतु प्रहलाद जैसे के वैसे खड़े कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाता है जो लोग मारने को आता है जो लोग आता है मारने को आते हैं उन्हीं के शरीर में उल्टा चोट लगता है और वो मारे मारे भागते इस प्रकार सभी लोग तो मारे मारे भाग गए कोई उसे मार नहीं सके कुछ भी नहीं बिगाड़ सके आप हिरण लगा से भूखे दो आंखों की जगह चार आंखें हो गई बड़ी बड़ी अरे इस प्रहलाद को मार नहीं सका ये क्या हुआ ये तो साधारण नहीं है इसे कैसे भी मारना होगा बोले कि ले जाओ पहाड़ की चोटी में और ऊपर से गिरा देना पहाड़ के ऊपर से गिरा दी गई परंतु गोविंद वाहू पर भगवान गोविंद जी को अपने भुजाओं के द्वारा सुरक्षित करके रखे हो तो उनको कौन बिगाड़ सकता है ऊपर से गिरा दिया प्रहलाद जी को लगा कि मैं किसी को दे किसी गलती के ऊपर में आकर के बैठ गया भगवान गोविंद ने उनको अपने भुजाओं के द्वारा सुरक्षा कर दी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते पत्थर गले में बांध करके पानी में फेंकवा दी पत्थर तैरता रहा पानी के ऊपर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ सांप के सामने छोड़ दिया सांप काटता भी नहीं बाघ के सामने छोड़ दिया बाघ जैसे अपने बच्चों को लाड़ प्यार करता है चाहता है उसी तरह से लाड़ प्यार करता है हाथी से बिजमाया परंतु हाथी उसके ऊपर पैर नहीं धरा हाथी आगे निकल गए पैर उड़ा इसी तरह से जितना जितना प्रयास किए सारे प्रयास व्यर्थ हो गया उस समय सोचने समझने लगे सोचने विचारने लगे कि कैसे प्रहलाद को मारू मार नहीं सके यहां तक कि हम लोग जानते हैं होली का जलाई जाती है होली उत्सव मनाया जाता है दो पूर्णिमा पर कि होली का जो थी वो हिरण कश्यप की बहन थी उसको ऐसे वरदान मिला हुआ था कि आग में वो जलेगी नहीं हिरण कश्यप ने कहा बहन तुम तो प्रहलाद को जलते हुए आग में तो प्रहलाद को गोदी में लेकर के जलते हुए आग में प्रवेश कर जाना तो प्रहलाद जल जाएगा तुम आग से निकल के चला जाना क्योंकि तुम्हें वरदान मिला है तो शुरू के आदेश को पालन करते हुए होली का प्रहलाद को लेकर के आग में प्रवेश करे परंतु वरदान अभिशाप में बदल गया होली का जल करके राग बन गए प्रहलाद जैसे के वैसे रह गए आग शीतल हो गए तो इस प्रकार सप्त का धर्म का विजय उसे बिगाड़ नहीं सके तो हिरण कश्यप तो आप चिंता में पड़ गए और क्या करें उधर में संडा वर्ग फिर से आए आकर के बोले हे महाराज अभी हमारे पिताजी शुक्राचार्य अभी शुक्राचार्य जी लौटे नहीं है अब वे आ जाए और इस प्रहलाद को दे दीजिए हम लोग पढ़ाते रहे और उनके आने पर वे समझा 
दिखा देंगे तब ये बालक सुधर जाएगा अब इसका बालक बल है इसलिए ये बालक घट में पड़ा हुआ है जब इस बदल जाएगा बड़ा हो जाएगा तब इसकी बुद्धि बदल जाएगी फिर संसार धर्मों में संसार में लग जाएंगे काम धाम में फिर वो सही हो जाएंगे इसलिए इसको दे दीजिए अभी और कुछ दिन पढ़ाए ऐसा कह करके संगमर के दोनों प्रहलाद को ले करके चलेंगे ले जा करके पढ़ाने लगे पढ़ाते पढ़ाते एक दिन संगमर के किसी काम के वह काम से कहीं बाहर निकल गए कहा कि तुम बच्चों से कहा तुम लोग पढ़ना लिखना हम लोग दो चार दिन में लौट के आएंगे तो इस प्रकार संगमर के दोनों तो चले गए अब बच्चे सब खेलने कूदने के लिए प्रहलाद को हाथ पकड़ करके खींचने लगे भैया चलो अब खेलेंगे इतने में प्रहलाद जी ने समस्त बच्चों को बैठा लिए बोले कि भाइयों तुम लोग बैठो मेरे पास कुछ शिक्षा मैं कुछ बातों को कहता हूँ इन बातों को सुन लो इसके बाद हम खेलेंगे कैसे खेला जाता है खेलेंगे इतना कहे करके उनको बैठा लिए बैठा करके प्रहलाद जी बोले कि देखो भाइयों को मार आचरे प्राप्त धर्मार भागवतार इन दुर्लभा मानसम जन्म तरप्य ध्रुवम अर्थत देखो ये मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है क्षण भंग मनुष्य शरीर थोड़ा सा समय हमें मिला है इस समय में केवल खेलने कूदने के लिए और हंसने खेलने के लिए केवल भोग विलास के लिए हम नहीं आए हैं हम आए हैं कुछ परमार्थ करने के मनुष्य जीवन में केवल आर्थिक संपदा बहुत ही संपदा नहीं पारमार्थिक संपदा भी इस जीवन में प्राप्त हो जाती है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए बचपन से ही भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए यही सनातन धर्म और भागवत धर्म है कि भगवान विष्णु की आराधना करना उनकी आराधना करने से वे अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं उनके प्रसन्न होने पर संसार में न तो कोई अभाव रहता है न किसी प्रकार की कोई कमी रहती है अतुल वैभव के होने पर एक व्यक्ति शांति नहीं पा सकता है न उसके अंदर कोई अभाव मिट सकता है और कुछ भी न होने पर भी जो प्रभु की भक्ति करता है वह जथा लाभ संतोष है और वह संतुष्ट रहता है प्रभु की भक्ति करते हुए परम शांति को लाभ करता है और भगवान के लोक में चला जाता है इस संसार में नहीं रहता है इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने का कोई अधिक प्रयास नहीं लगता है अनायास में प्रसन्न हो जाते हैं उनको कोई प्रिय भाव से बंधु भाव से सखा भाव से पुत्र भाव से किसी भी प्रकार से भक्ति करते हैं तो भगवान उसे बसीभूत हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए तब प्रयास हो न कर्तव्य जथा पर वृथा प्रयास हमें नहीं करना चाहिए केवल भोगों को भोगने के लिए अतुल संपदा अतुल खजाना हमारे पास हो जाए इसके लिए वृथा प्रयास करके व्यर्थ ही इस आयु को गवाने से कोई काम नहीं बड़े बड़े राजा महाराजा आए और वे सब चले गए इसलिए इस संसार में कोई चिरकाल नहीं रहता है भगवान मुकुंद की सेवा के द्वारा जैसे आत्मा की शांति मिलती है और किसी भी प्रकार से नहीं एकमात्र उनके चरण कमल में ही कल्याण की अतः मनुष्य जीवन जो मिला है सौ वर्ष की आयु बना पचास वर्ष तो सोने में चला जाता है पचास वर्ष तो सोने में चला जाता है और उसमें बुढ़ापे में बीस वर्ष अस्सी से लेकर के सौ वर्ष तक कोई काम का नहीं रहता है और बचपन का जन्म से लेकर के बीस वर्ष तक खेलने कूदने पढ़ने लिखने में निकल जाता है तो कितना समय बचता है केवल दस वर्ष बचता है तो बीच के युवा काल में दस वर्ष की आयु मात्र मिली है और इतने समय में हम कर्म मार्ग में भोगों में फंस जाते और मृत्यु के सिर पर पैर धर करके हम बड़ी कठिनाई से अर्थों का संग्रह करते हैं अर्थ संग्रह करते हुए हम घर गृहस्थी बनाते हैं और उसके बीच में हम फंस जाते हैं ऐसे हम मकड़ी के जाल की तरह फंसते हैं जैसे ये रेशमी कीड़े वो गुट घर बनाता है घर बना करके उसका कोई भी दरवाजा नहीं होता उसके अंदर 
अंदर ले जाता है और उसके अंदर रहने करके वहीं पर अच्छे जन खत्म हो जाता है वहीं पर वह मर जाता है उससे निकल नहीं पाता वहीं पर समाप्त हो जाता है ऐसे ही हम लोग इस घर को बना करके पुत्र परिवार बंधु बांधव आरती सजन उनके लार प्यार में प्रेम में हम बस बसीभूत हो गए और धाम दौलत विषय सुख में भोगों में इस प्रकार प्रमत्त हो गए कि हम उसी में समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार हमारा जीवन बर्बादी में चला जाता है अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं लगता है अल्प काल में थोड़ा सा प्रभु का नाम ले भगवान का कीर्तन करें प्रभु के नामों का कीर्तन करें उनकी कथाओं का श्रवण करें उनके लीलाओं का स्मरण करें उसी से कल्याण हो जाता है इस जगत का धाम दौलत पुत्र परिवार विद्या बुद्धि पांडित अभिमान अहंकार ये सब के द्वारा प्रभु को पाया नहीं जा सकता है जैसे कि प्रदय अमलया भक्तिया एकमात्र निर्मल अहित की भक्ति के द्वारा जैसे प्रभु को प्रसन्न किया जाता है इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु के नाम का निरंतर कीर्तन हो उन्हीं का स्मरण हो इस प्रकार प्रहलाद जी ने समस्त बालकों को उपदेश दिया यहीं तक कह करके मैं अपना वक्तव्य बहुत सी और भी बातें हैं अच्छा विशेष से समय होने पर अब मैं थोड़ा सा अब पंद्रह मिनट समय है पंद्रह मिनट के समय में आपको कुछ थोड़ी सी ब्रज का लीलाता को थोड़ा सा चस्का देना चाहूँ कृष्ण जी पैदा हुए जशोदा मैया के घर से यो तो मथुरा में कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ कंस कारागार में किंतु वहाँ पर कुछ अंशों में ही हुआ असल में जन्म हुआ जशोदा जी के गर्भ से गोकुल में यहीं पर पढ़े यहीं पर पोसे गए यहीं पर कुछ बड़े हुए जब अढ़ाई तीन वर्ष के हुए अद्भुत तो सुंदर मैया यहाँ पर मोर मुकुट पहना देती छोटे बचपन से ही बंसी रखते और सारे लोगों का आकर्षण करते इसलिए उनका नाम कृष्ण जब थोड़े से और बड़े हो गए चलने फिरने लगे अपने लंगोटिया यारों के सहित दाम सिदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि के सहित में ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करने लगे पांच पड़ोस की गोपियों के घरों में मक्खन चुराते गोपियां कभी पकड़ लेती तो मुस्कुरा देते कहते कि भैया हमने समझा कि ये मेरा घर है तुरंत ये तेरा घर है तू मेरी भैया नहीं है बस मुस्कुरा देते हाथ छुड़ा करके भाग जाते कभी किसी के घर में पहुंच जाते मक्खन में कि हड़िया में हाथ लगाया इतने में गोपी ने पीछे से पकड़ लिया अरे तू अभी से चोरी सीखने लगा मैया मैं चोरी कहा कर रहा तो क्या कर रहा अरे हमारा बछड़ा इसमें कूद गया था इसको मैं ढूंढ रहा था इसलिए मैं अरे तेरा बछड़ा इसमें कैसे कूद गया तो उसमें हाथ लगाया और एक मार्बल पत्थर का बछड़ा जो बाबा ने खेल के लिए उसमें ये देखो तो और हंसने लगे बस हाथ छोड़ा करके किसी गोपी ने वो यही चाहती थी कि किस हमारे घर में आए नंगा धड़ंगा छोटा सा बच्चा सभी चाहते थे कि हमारे घर में आए मक्खन दे हम खुद ही दे तो क्या हमारे घर में मक्खन नहीं हमारे घर में भैया हमारे लिए मक्खन नहीं लगती ये तेरे घर से खाऊं क्योंकि तो उनको चोरी करना ही अच्छा लगता माने मक्खन चोरी क्या करना है लोगों का दिल चोरी करना बड़ी बड़ी जन्मों में तपस्या की थी इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान होकर के गॉड हेड होकर के और उनके घरों में मक्खन नहीं प्रेम की चोरी करते हैं उनके हृदय को चोरी करके रख लेते हैं इसलिए जिसके घरों में जाते हैं वो फिर जीवन में उनको नहीं भूलती उनका हृदय चोरी कर करके चले जाते हैं किसी समय एक गोपी ने उनको पकड़ लिया तो क्या कर रहा है तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आई इतनी सदर अंधकार में पकड़ आ मैं जसोदा जी को सखी को ले जाऊ ले जाऊंगा तुमको और वही बताऊंगी तुम कहती है ये विश्वास नहीं करती जो कभी चोरी करता है आज मैं खुद पकड़ करके ले जाती हूँ ये कहकर के दो दिन उठा लिया 
और अपने अंचल से ढक दिया अरे शकी जसोदे 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 सुन देख तो तू तो मेरी बात नहीं मानती देखो तेरा लाला ये क्या कर रहा है, है? उसको आज पकड़ करके ले आई हूँ उसके मुख में और हाथ में अभी मक्खन लगा हुआ है देखो जसोदा जी दौड़ती अरे हमारा लाला तो सो रहा है ये किसको ले आई उठा करके अंचल देखा जो जी जो गोपी आई थी उसी का बेटा कितने में कृष्ण मुंह करके उठे भैया रोज इसी तरह से झूठ बोलती है और मैं आज से जरूर इनके घर में चोरी करने के लिए जाएंगे ऐसी ऐसी ये लीलाए करते हैं सारे ब्रज के लोग कृष्ण को चाहते हैं हमारे घर में आए उसको दूध पिलाए उसको स्नेह करें ये बचपन से राम की लीला बड़ी सुंदर है काल दूसरों की तैयारी का आप लोग तो पढ़े है ना कृष्ण की लीलाए इतनी मनोहर और है जो आप लोग जब देखेंगे तो सुनेंगे तो एक दिन जसोदा जी ने सोचा ये मेरा लाला इतना ठीक हो गया सच कुछ में क्यों हो गया सोचा ये हमारे घर का मक्खन ज्यादा खट्टा होता है दाइया दासिया ये दधी मंथन करती हैं दधी बनाती हैं और इसलिए खट्टा होता है इसलिए ये खाता नहीं है और दूसरों के घर में बड़े अपने आप वो सजो दे करके और उसका दही बनाती है बड़ी मीठी लाल लाल होती है ब्रज की मीठी दही दही दे देखेंगे भूल जाएंगे सब हाँ डालेंगे सब घी सकता हो जाएगा श्रावण देना पड़ेगा इतना मीठा अभी मक्खन जो क्या कहे आज मैं खुद अपनी पद्म गंधा गईयों को दूंगी और अपने आप उसे जमाऊंगी अपने हाथों से मंथन करके देखो तो कैसे नहीं खाता है करने की उपानंद जो नंद के बड़े बाप भैया है उनके घर में चली गई अब जो दादी अकेले रह गई कोई भी दास दासी कोई ब्रजवासी नहीं सवेरे उठी भोर में दूसरे दिन अपने हाथों से दही जमाए बहुत सुंदर दही और एक खम्बे में वो रस्सी को लपेट दिया और मंथनी में उसे लगाया और घर घर इस तरह से करती है अरे पचासों या एक मन दो सौ मन दो मन दस मन हो तो या ऐसे मंथनी से नहीं होगा सुदा जी का भी मंथनी नंदगांव में रखा गया है देखने के लिए उसमें 10-20 मन आ सकता है और दधी की मंथनी और जो सुदा मैया कितनी अपूर्व सुंदरी होंगी इसी से समझ लें जी इनका इतना लाला सुंदर है जगत को आकर्षण करता है यहाँ तक तो पशु पक्षी मृग यहाँ तक कि हिरण तक भी मुग्ध हो जाते हैं तो जो सुदा जी कैसी होंगी सुंदर बहुत सुंदर बस तक छोड़ छोड़ा कमर पतली जरा झुकी तो जरा टूट न जाए और रेशमी वस्त्र ऐसे पहनी है मान भीतर से सौंदर्य वो झांक रहा हो और तन में होकर के कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए और वो गायन करते हुए और तन में होकर के दधी मंथन कर रही है कृष्ण को पल्ले में सुला दिया है जरा दूर जो घर घर से आवाज से उठ न जाए और दरा दूर रह करके ये घर घर उसको मंथन कर रही क्या कर रही है ऐसा करती भाई हाथ की चूड़ी मानो करताल है मीठी मीठी जोड़ी होती है ना जोड़ी हो और घर घर जो शब्द दधि मंथन से उठ रहा है वो मृदंग का शब्द मानो धिकतान 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 उन लोगों को धिकार है जो कृष्ण ऐसे कृष्ण का भजन नहीं करते हैं उनको धिकार है मानो ये और गा रही है क्या गा रही है गोविंद घंटा दुरांश 
और कृष्ण का पेट जैसे आशंक लाखों कोटि विश्व ब्रह्मांड में उनके पेट में समाया जाए गणेश जी भी कोटि कोटि गणेश जी जो है तो इतने पेट वाले वो भी उसमें समाया जाए तो अभी पी रहे हैं कितना पियेंगे कब तक भूख इतनी बड़ी ललक के साथ में पी रहे हैं जसोदा का युग कभी भी अनंत युगों में भी कम नहीं होगा और खोड़ सी लग गई इतने में दूर पास में उफन रहा था मानो यदि कृष्ण ने हमें नहीं किया तो जल तक मर जाना ही अच्छा जो सदा नहीं बेटे मैं बस झट कृष्ण को रख करके और उसको जाना चाहिए जो कृष्ण दस हजार हाथियों के बल या पचास हजार हाथियों के बल रखने वाली पुतना के जोर से हटाने पर भी स्तन को नहीं छोड़े उसका प्राण ले लिया नहीं हटा सकी और जसोदा में ने क्या किया सारी भगवान ने अपनी सारी भगवत्ता सारा ऐश्वर्य सारा बल लगा करके पकड़ लिया जोर से बंदरों की भांति स्तन पकड़ लिया मुख से पकड़ लिया पैर उसने हाथों से पकड़ा अच्छा बैठ लिया बस भगवान की सारी भगवत्ता खत्म हो गई और उन्होंने एक हाथ से बढ़ करके बैठा करके इतने में इनको क्रोध हुआ भगवान को क्रोध यहां पर ये मर जा जा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम और उन्होंने नीचे में एक लोढ़ी से लोढ़ी कहते हैं कि इसको लोहे के पत्थर की वो मसाला पीसने के लिए आज तो मसाला पीसा आ जाता है सिर पर के ऊपर उसे नीचे में छुका मारा ऊपर में ला करके गिराना जहां नहीं गिरा ऊपर में तोड़ना जहां मोटा नहीं तो अंत में नीचे में मारा जहां से सारा का सारा गली जो अभितर हो गया है सब वहां तक के चला और उसको करके अब डरे के मैया आएगी तो क्या होगा घर के अंदर में घुस गए किंतु लोग तलड़ा देखा ये मक्ख शिके पर मक्खन रखा वहां एक उखल के ऊपर में चढ़ करके खाने लगे दो सौ दा मैया आई कहा गया और चोड़ की दाढ़ी में तीन का होता है जिसे वो पकड़ा जाता है जो सौ दा मैं देखा ये इसका नन्हे नन्हे पैर ये और दधी में देता हुआ चला गया है यहाँ तो इस घर में जरूर है देखा जिसे वो खा रहा है बस लक्षिया ले करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ी बंदर वहां पर कौ थे देखा जैसे जहां जो सोदा मैया आई बस भरे बंद उड़े इधर उधर कृष्ण तो मेरी मैया आ गई देखा तो डर के मारे भगे जिसके डर के मारे जम तक मृत्यु तक भागती है जिसके नाम से ही भवंदन आदमी पार कर जाता है आज जो सोदा मैया के लठिया के डर से भगे भगवान भागे और जो सोदा उनको खेद रही है पकड़ने के लिए यदि उस भगवान से अधिक न दौड़ा जाए तो उनको नहीं पकड़ा जाएगा तात्पर्य क्या भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं और भक्त लोग भगवान को यदि जसोदा मैया का प्रेम कृष्ण पर अधिक न हो कृष्ण जो मैया को करते हैं तब तक पकड़ नहीं सकते ये तात्पर्य इसलिए कृष्ण की अपेक्षा कृष्ण का भक्तों पर जितना प्रेम उससे अधिक प्रेम जसोदा का इसे उसे दौड़ करके पीछे से उसे पकड़ लिया बहुत शीर्ष में लिया है जब कृष्ण जब रोने लगे आज तुम्हें बांधू बस बांधने में गए घर की सारी रस्सियां लेकर के बांधी नहीं बन सके दो अंगुल कम हो गई दूसरे के घरों से सारी रस्सियां लाई गई मिलो लंबी रस्सी हो गई कमर वैसे ही बारह अंगुल की जिसमें सोने की करधनी लगाई गई है पूरी नहीं पड़ी दो अंगुल प्रति बार पर एक बार भी फेटा नहीं पूरा हुआ क्यों नहीं हुआ उन्होंने कहा जा रही मैया बांध देगी बच्चों के साथ में कैसे खेलूंगा भैया हमारे लिए डकर नहीं होंगी वो दूध नहीं देगी हमारे बिना उनके थान में दर्द होगा इसलिए हमको जरूर इस अविरल धारा को बहा रहे हैं इस गंगा को हमारे सामने इस सरिता को हमारे सामने बहा रहे हैं और इसमें हम अपने योग्यता अनुसार अपनी भक्ति के अनुसार स्नान कर रहे मेरे भाई बहन कथाओं की उपमाओं की कथाओं के हमारे ग्रंथों में हमारे शास्त्रों में हमारे पुराणों में बहुत बड़ी उपमाएं दी गई है कथा को गंगा कहा गया है कथा को सरिता कही गई है और भगवान शंकर ने कहा है कि कथा गंगा है पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा पूछे हो रघुपति कथा 
पुण्य पुण्य उत्पन्न हुए हैं जागृत हुए इसीलिए आज ये संतों का दर्शन हुआ मेरे भाई बहन और मैं स्वामी जी को उनके शिष्यों को अपने हृदय की गहराइयों से श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा बनवा लेबू के तरफ से अनेकों धन्यवाद देता हूँ उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा आज भी उदय हुआ है पुण्य क्योंकि हम और हमारी पत्नी हम तो सोचते रहते हैं कि फिर से हमारे ये भाग्य जागे ताकि आपका दर्शन हो और ये जो गोपियां यहाँ दिखाई पड़ रही हैं जो गोपी हमारे साथ ही है मैं तो इनको देखता हूँ और मैं भूल गया हूँ कि मुझे दफ्तर में काम है मैं भूल गया हूँ कि मेरे दफ्तर में काम है मैं इनके साथ आ जाता हूँ तो वहां से टेलीफोन कॉल आता है तो ये है सुख मैं जो शांति अनुभव कर रहा हूँ मेरे भाई बहन मुझे विश्वास है वो शांति आप ही अनुभव कर रहे होंगे और स्वामी जी से मेरा अनुरोध है कि हमारा कल्याण करें हमारे पास फिर आए और फिर हमें अपनी सेवा का मौका दें धन्यवाद